Menduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Borwokerto Selasa 14 Juni 2022 bersama saya Romo Panjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih kesehatan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Mari kita sejenak hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Sahabat Yesus yang terkasih, panggilan kita adalah menjadi sempurna. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin itu? Bukankah kita orang yang lemah dan punya kecenderungan pada yang jahat, yang buruk, yang tidak berkenan padanya? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi sempurna. Demikianlah kita membela diri. Namun ingat, kita pun telah ditebus dengan darah Kristus, penebusan yang memungkinkan kita mengikuti jalan Tuhan. Maka hanya di dalam dan melalui Kristus, kita bisa menyusuri jalan-jalan kesempurnaan menuju Bapa. Hari ini Yesus Kristus menunjukkan jalan menuju kesempurnaan itu, Jalan itu adalah belajar terus-menerus mengasihi musuh dan mendoakannya. Itulah jalan menuju kesempurnaan Bapa. Maukah hari ini kita menempuh jalan kesempurnaan itu? Dalam keheningan kita periksa batin kita. Adakah musuh dalam hidup batinku saat ini? Jika sulit menemukan, mari kita mohon bantuan Tuhan. Adakah musuh yang harus aku doakan pada hari ini? Mereka adalah orang-orang yang tidak ada dalam jangkauan perhatianku. Mungkin mereka yang tidak pernah kupikirkan. Mungkin mereka adalah yang butuh pertolongan tetapi di luar tanggung jawab pekerjaanku. Di luar tanggung pelayananku. Bantulah aku Tuhan agar aku pun tergerak untuk mengasihi mereka mendoakan mereka, dan menunjukkan belas kasihmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Sentuhlah hati kami untuk memperhatikan, mendoakan, dan mengasihi mereka yang berada di luar kelompokku, tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Agar bagi mereka pun, kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang maha baik memberkati, melindungi, membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.